Xin chào các bạn Tiếp theo của bài camera thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thuộc tính camera option của camera thì mình sẽ tạo một cái composition và mình cũng để là 4 giây ok thì trước khi đi vào cái thuộc tính camera option thì các bạn hãy tạo cho mình những cái set như thế này các bạn bật cái thay thù rồi đầu tiên là mình chọn nó là hình rectangle các bạn hãy vẽ các bạn giữ phím ctrl shift để cho nó là hình vuông và nó vào chính giữa của com chúng ta rồi các bạn thả chuột thả thả phím mình sẽ lấy fill ok và mình sẽ bỏ stock ok và mình sẽ đổi màu nó đi Ok Và mình đổi cái tên Và mình sẽ tiếp theo mình vẽ một cái hình đó là Rawness Rectangle Cũng tương tự các bạn giữ phím Ctrl Shift thả chuột và thả phím và chúng ta sẽ đổi màu ok và hình thứ ba đó là hình ellipse các bạn cũng tương tự ctrl shift và đổi màu nó đi ok hình thứ tư đó là polygon các bạn giữ phím shift thả chuột và thả phím và đổi màu ok Và hình cuối cùng đó là hình ngôi sao Các bạn giữ phím Shift Thả chuột thả phím và đổi màu Ok Rồi chúng ta vừa vẽ xong năm cái hình Và các bạn vẽ tiếp thêm cho mình một cái set Đó là hình Polygon các bạn giữ phím ship thả chuột thả phím và cái xếp này thì chúng ta sẽ bỏ cái fill và lấy stock ok và các bạn cho năm cái hình này làm con của cái xếp stock thì như cái bài hôm trước thì mình đã hướng dẫn đó là thuộc tính parent Các bạn kéo vào, đưa vào stock Rồi chúng ta sẽ sắp xếp à, Sắp xếp những cái hình này ra những cái góc của Cái set stock Đấy, hình polygon Ellipse Rau, nơ, rét, tango Và cuối cùng đó là hình rét, tango Rồi giờ chúng ta sẽ mua sành cho cái Xếp chúng ta nó xoay à. Các bạn vào cái Xếp layer stock này. Các bạn vào transform Và các bạn hãy quét chọn tất cả này Bật cái tính năng 3D Layer lên Rồi vào lại stock Transform Các bạn key cho mình cái trục Z của rotation một kỳ và về cuối của tâm lai các bạn cho nó sai một vòng ok thì chúng ta có cái chuyển động như thế này rồi tiếp theo
trục x của rotation à, các bạn cho nó nghiêng nghiêng về khoảng là âm 45 độ đi rồi chúng ta được cái hình nó sai như thế này nhưng mà chúng ta chưa thấy cảm giác là nó đẹp đúng không bởi vì hiện tại những cái xếp chúng ta nó sai đấy các bạn thấy nó chưa trực diện trước cái màn hình chúng ta thì để cho những cái hình này nó trực diện trước màn hình và nó đứng lên có có nghĩa là mình cảm giác như là 3D thì các bạn hãy tạo cho mình một cái camera và các bạn để là one notch ok rồi tiếp theo các bạn quét chọn tất cả các layer của năm hình các bạn chụp phải vào trên form và các bạn chọn đến auto orient tiếp theo thì các bạn chọn vào thuộc tính orient to work camera thì cái thuộc tính này nó nhằm giúp cho những cái hình của chúng ta luôn luôn nhìn trực diện của camera và thuộc tính này chỉ áp dụng cho camera thôi nhé các bạn các bạn chọn vào orient to work camera ok thì các bạn thấy cái hình chúng ta nó thay đổi này, đúng không rồi các bạn chu view rồi chúng ta review thôi nhé các bạn thấy không những cái hình của chúng ta nó xoay và nó luôn luôn trực diện về hướng màn hình của chúng ta có nghĩa là về hướng của camera đấy mình cảm giác cũng giống như là có 3D rồi đúng không? Các bạn tắt cái stop đi. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thuộc tính camera option trong camera. Các bạn vào camera option. Thì trong này có những cái thuộc tính của camera. Đầu tiên đó là depth of field. Depth of field đó là chiều sâu của trường nhìn của camera hiện tại đang là off các bạn mở on và mục đích của những cái camera option là làm cho những cái hình ảnh của chúng ta nó nhòe hay là mờ đi rồi bắt đầu mình sẽ làm nhé và tiếp theo đó là tục tính focus distance focus distance đó là khoảng cách lấy nét hay là khoảng cách của vùng nhìn mà hình ảnh nó nét ha đây mình điều chỉnh nhé các bạn thấy không đây đấy giờ thì các bạn không thấy thay đổi gì rồi cái thuộc tính avatar avatar đó là cái chiều sau của ảnh chúng ta tăng cái thuộc tính này lên tăng lên thì các bạn sẽ để ý nè những vùng nào mà camera đang trực diện là nó nát còn những vùng mà camera không trực diện nhìn vào ấy, thì nó mờ đi các bạn thấy không ba hình này mờ đi chúng ta thay đổi cái thuộc tính focus distance nhé các bạn lui lại ha đấy camera đang trực diện vào hai cái hình đầu tiên thì ba hình sau nó nó mờ đi về hình sau cùng nhé Đấy, camera đang chỉ vào cái hình rectangle thì rectangle mờ và bốn anh nát và bốn cái hình này nó mờ ha. đó là cái thuộc tính avatar nó là chiều sau của ảnh rồi chúng ta trở về lại cái vùng nhìn của cái hình đầu tiên nhé đấy ba hình sau nó mờ À, và nó có thêm một cái thuộc tính đó là blur level đó là cấp độ làm mờ thì chúng ta không cần phải tăng cái giá trị avatar này quá cao khi mà chúng ta tăng avatar quá cao thì các bạn thấy những cái cạnh như thế này nó sẽ bị cắt đi à, chúng ta sẽ giảm cái avatar này lại giảm lại đấy giảm xuống và các bạn tăng cái thuộc tính blur level này lên 
nó cũng có tính năng nó là làm mờ làm mờ cái đối tượng đấy đúng không các bạn đó chúng ta điều chỉnh cái focus distance về hai cái hình ở phía giữa này đấy ok đúng không các bạn? các bạn có thể tăng cái thuộc tính blur này lên một tí nữa đấy cái thuộc tính iris set hiện tại đó đang chọn là fast rectangle đó là cái độ mờ cái hình mờ ha? có nghĩa là cái những cái đối tượng chúng ta nó mờ theo cái hình dạng nào rectangle là hình dạng là hình hình vuông ha nó mờ theo kiểu hình vuông như trail nó là hình tam giác và những cái hình nhiều cạnh như thế này ha? hexagon hay là octagon và nonagon decagon đó thì các bạn có thể tìm hiểu những cái thuộc tính này thì thông thường mình cứ để là phát rectangle ha và dưới này là những cái thuộc tính hỗ trợ cho cái iris set chúng ta rồi giờ mình sẽ tạo animation cho cái đối tượng chúng ta nha ví dụ như tới đây mình cho cái hình ở phía trước nó nét các bạn lui về đấy bốn hình sao mờ đúng không các bạn rồi chúng ta sẽ review thôi nhé đấy những đối tượng nào ở phía trước của camera thì nó nó nát rõ ha tại vì cái màu của chúng ta các bạn thấy màu xanh này nó nó xanh kiểu màu xanh này nó khó nhìn hơn thật ra các bạn thấy nó 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 không được nát hơn ha mình có thể đổi đổi cái màu này đi màu đó là elip rồi màu này nó mình đổi màu trắng thôi nhé ok đấy tới đây mờ này và nó nét ha thì cái áp dụng này các bạn có thể làm slide hình ha thì trong những cái quảng cáo của những ca sĩ thì mình cũng thấy là người ta làm slide hình như thế này đấy đó là thuộc tính của camera option của depth of field, focus distance, avatar và blur level. Đấy. Nếu như nha, nếu như các bạn không để là auto Oregon như hồi nãy, là change form auto Oregon, các bạn để off nha. OK. Ow, ow. đây transform auto đây mình để off thì những cái hình chúng ta nó sẽ bị dẹp như thế này và các bạn cảm thấy nó nó xoay như thế này nó không được đẹp nó không có nhìn trực diện camera cho nên chúng ta phải chọn nó là auto Oregon thuộc tính là show work camera đấy thì chuyển động nó như thế này đó là thuộc tính camera option của camera thì bài hôm nay mình xin dừng tại đây à xin hẹn các bạn những bài chia sẻ lần sau Xin chào các bạn